une école libre inspirée d'une entreprise brésilienne, SEMCO, interconnectée au monde du travail, ouvre la voie d'un enseignement participatif basé sur l'entraide et la créativité. Une page est tournée, l'enseignement magistral passe de mode. C'est horrible C'est un film euh, collaboratif oui. euh, donc, euh, qui réunit à la fois donc, euh, euh, les associations de Versailles, oui. euh, les habitants, la mairie, euh, tout le monde a travaillé. Donc euh, ça a été au début euh, remarqué par la direction de la culture, puis euh, relayé par la communication. Et puis euh, maintenant, voilà, ça, on en parle un peu partout, autant dans les journaux que sur les sites. Ah, en fait, j'en ai... Alors, j'ai commencé à faire des, euh, des longs métrages depuis 2008. Auparavant, c'était plus des courts métrages et dans le niveau oui. d'acteurs. Après, bon, les longs métrages, c'est des longs métrages, j'en ai sur Allociné. Et je vais mettre cela sur Allociné. Et moi, c'est plus toujours dans la avec la vocation de promouvoir des jeunes talents, des jeunes qui peuvent être moins jeunes. Mais moi, moi à mon âge, je n'ai pas de grandes ambitions pour moi-même. Et j'aime les gens. Et, je crois que ça que je... et donc, il y a beaucoup de jeunes acteurs de ma compagnie qui sont devenus des acteurs professionnels. Bon, au début, je leur ai dit, c'est un milieu, attention, attention, qui ont fait donc ont finalisé leurs études, c'était très important pour moi et pour les parents, c'est un deal et qui apprend après une année sympathique et qui maintenant sont acteurs et que je suis et que je continue à suivre. Et voilà, je trouve ça génial. Quoi. génial. Et, voilà, <rire> qu'est-ce que... Je... Non, non, c'est bien. <rire> bah moi, en fait, je suis arrivé, c'était plus, voilà, j'ai dit à Odile que c'était plus pour, pour filmer, pour, voilà, ouais. pour cadrer, puis, je sais pas, pour aider dans, dans ce que je savais faire, c'est-à-dire euh, pas jouer, quoi. Bah, J'essaye, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Euh, non, et voilà, puis ouais, c'est plus voilà, pour la technique ouais, autour, essayer d'apporter ce que, ce que j'allais faire un peu. Et du coup, voilà, j'ai filmé, j'ai essayé de, de mettre en place un petit peu les trucs. Euh, puis j'ai monté après, évidemment. Bon, alors, rentrée 2018. Euh, oui, 2018, oui. Bah, je, vais, je vais refaire une, une école de cinéma. Laquelle euh, euh, Les secs. Ah, très bien. Et euh, l'objectif après, bah voilà, c'est de, de percer, de, de faire des, des trucs que j'aime, voilà, de faire des films, quoi, tout simplement. Hein. Bah voilà, c'est euh, le rêve, quoi, mais bon, on y croit. Hein. Très bien. Je me reconnais, là, en entendant le, le parcours d'Odile, hein, parce que j'étais un peu pareil aussi, beaucoup dans le technique, hein, et puis là, dans, dans l'art. Hein. La sculpture, le chant, la poésie, et puis là maintenant le, le cinéma. Et donc je suis prof principal dans le film. Et donc j'incite les élèves à entrer dans la poésie, à créer, à aller au-delà de leur réel, en fait, à sortir le, les élèves du foot, hein, du football, hein, où je vois qu'ils ont quand même du mal à, à rêver. Il reste vraiment très terre à terre. Donc j'essaie de. Je me dis, c'est leur âme d'enfant. Enfin, je ne suis plus une enfant, mais j'ai l'impression d'avoir plus l'âme d'enfant. Et donc, euh, j'espère que je leur ai donné cette envie d'aller un petit peu plus loin, de rêver. Ok.